ரெங்கா சமைத்ததில் ருசித்தது சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பாரம்பரியமான மாங்காய் சாம்பார் இதுக்கு புளி கிடையாது வெறும் மாங்காய் தான் தேவையான பொருட்கள் துவரம்பருப்பு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து நல்லா குழைய வேக வச்சு எடுத்துருக்கோம் அரிசி கழுவுன தண்ணி அதாவது நம்ம சமையலுக்கு எடுத்தா இருக்க அரிசியை ரெண்டாவது தடவை எடுத்த தண்ணியை வடிகட்டி வச்சுருக்கோம் இதில் தான் நம்ம சாம்பார் வைக்க போகிறோம் வேறு தண்ணி சேர்க்க போகிறது இல்லை சிகப்பு மிளகாய் அஞ்சு ஜீரகம் அரை டீஸ்பூன் ருசிக்கு தகுந்த அளவு கல் உப்பு சின்ன வெங்காயம் ரெண்டு வெள்ளைப்பூடு ரெண்டு இது தேவையில்லாதவங்க இதை நிறுத்திட்டு மற்றதெல்லாம் சேர்த்து இந்த முறையிலே செய்யலாம் தேங்காய் துருவல் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி கால் டீஸ்பூன் பெருங்காயம் கால் டீஸ்பூன் மாங்காய் ஒன்று கத்திரிக்காய் மூணு முருங்கக்காய் ஒன்று இது எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி ரெடியாக வச்சுருக்கோம் மாங்காயும் முருங்கக்காயும் ஒரு வேக்காடு வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் எண்ணெய் ரெண்டு டீஸ்பூன் சிகப்பு மிளகாய் ரெண்டு கடுகு உளுந்தம் பருப்பு காயம் இதெல்லாம் தாளிக்கிறதுக்காக செக்கெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் இப்போ ஊற வச்ச மிளகாயை நம்ம அம்மியில் அரைக்கிறது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் மிக்சியில் விதையெல்லாம் அறப்படுறதுக்காக ஊற வச்சு எடுத்துருக்கோம் ஜீரகத்தை சேர்த்தாச்சு உப்பையும் சேர்த்து நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சிட்டோம் இதில் வெங்காயம் வெள்ளைப்பொடு வெள்ளைப்பொடி இதெல்லாம் லேசாக கட் பண்ணி போட்டுக்கிட்டேன் நல்லா மசிகிறதுக்காக அரைச்சி எடுத்தாச்சு இப்போ இந்த அரிசி கழுவுன தண்ணியில் மஞ்சள் பொடியோடு இந்த பேஸ்ட்டையும் நல்லா கை நாள் கரைச்சி எடுத்துருக்கோம் இப்போ குழம்புக்கு உண்டான தண்ணி ரெடியாக இருக்குது தேங்காயும் பேஸ்ட் பண்ணியாச்சு துவரம் பருப்பை மசித்து எடுத்து வச்சுருக்கோம் இப்போ அடுப்பை பற்ற வச்சு மஞ்சட்டியை வச்சு அதில் கரைச்சி வச்சுருக்கிற இந்த தண்ணியை சேர்த்துட்டோம் சேர்த்து கொதிக்க விடுறோம் நல்லா கொதித்து வரும்போது கத்திரிக்காயை சேர்க்குறோம் நல்லா வேகிற இளங்காயாக இருந்தால் மாங்காயும் முருங்கைக்காயும் இதுலேயே சிப்பவே சேர்க்கலாம் ஆனால் நான் எடுத்த காய் வந்து கொஞ்சம் வேகலை அதனால் ஒரு அரை வேக்காடு முதலே வேக வச்சு எடுத்திருந்தேன் மாங்காயவும் முருங்கைக்காயவும் மாங்காய் இதுலேயே இந்த சாம்பார்லே வெந்ததுன்னா அந்த ருசி மனம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் புளிப்பாக கொஞ்சம் புளிப்பாக இருக்கிற மாங்காய் ரொம்ப புளிப்பாக இருக்க மாங்காய் எடுக்கக்கூடாது இப்போ பருப்பு தண்ணி சேர்த்துட்டோம் ஒரு கொதி கொதித்த உடனே தேங்காய் அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல அதையும் கொஞ்சம் தண்ணியோடு கலந்து சேர்த்துக்க போகிறோம் சேர்த்துட்டு ஒரு கொதி அதாவது சுற்றி கொதித்து வந்து நடுவில் வரும் பொழுது நம்ம அதை அப்படியே இறக்கிடலாம் இப்போ சுவையான பாரம்பரியமான சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சு இதில் புளி எதுவும் கிடையாது வெறும் மாங்காயோட புளிப்பு தான் இது எங்கள் அம்மாவோட பாட்டியோட ரெசிபி இது ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் இந்த சாம்பார் இதை வந்து சாதத்துக்கும் வச்சுக்கலாம் தோசைக்கும் நல்லாயிருக்கும் மறுநாள் கொஞ்சம் மிச்சம் இருந்ததுன்னா அதை நம்ம சூடு பண்ணி சாப் சாதத்துக்கு சாப்பிடும்போது ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் இதை வந்து மாங்காயை வந்து நம்ம தனியாக எடுத்துடணும் இல்லைனா சாம்பார் பூராத்தையும் உறிஞ்சிடும் சமைச்சு கீழே இறக்கிட்டோம்னா அந்த இதை தட்டில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க சாப்பிடும்போது பரிமாறிக்கலாம் தயிர் சாதத்துக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் சாம்பாரை இறக்கின உடனே கடுகு உளுந்தம்பருப்பு கருவேப்பிலை கால் டீஸ்பூன் பெருங்காயம் தாளித்து சாம்பாரில் போடுங்க நல்ல மனமாக இருக்கும் இதுக்கு நீல மாங்காயும் கிளிமூக்கு மாங்காயும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீல மாங்காய் அநேகமாக கரையாது நன்றி வணக்கம்